यवतमाल जिले की तालुका बनी राजूरा कॉलरी में स्थित रेलवे रैक के मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के पावर प्लांट कंपनियों को हाई ग्रेड कोयला भेजने का टेंडर तीन कंपनियों को मिला है जिनका काम खदानों से कोयला उठाकर पावर प्लांटों को भेजना है इनमें से दो कंपनियों का काम कोयला धुलाई का होकर मिलावटी कोयला साइटरिंग से भेजना और अच्छा कोयला बाजार में बेचने का है और ये गोरक धंधा पिछले चार से पांच महीनों से सतत चल रहा है तीसरी कंपनी का काम और नाम दोनों ही पर्दे के पीछे छुपा नाम और काम है इस कंपनी को कोयला खदान से उठाकर बिजली केंद्र भेजना है परंतु इसमें अच्छे कोयले की चोरी करते हुए खराब कोयला की बिक्री केंद्रों को भेजा जा रहा है बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों को सरकार सब्सिडी बाजार मूल्य से कम पर हाई ग्रेड कोयला उपलब्ध कराती है ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तीन कंपनियों की मिली भगत से पावर प्लांट कंपनियों को 100 परसेंट हाई ग्रेड कोयला की जगह 50 परसेंट हाई ग्रेड तथा 50 परसेंट रिजेक्ट कोयला और डस्ट मिलाकर भेजा जा रहा है मिलावट कर चोरी किए गए हाई ग्रेड कोयला को बाजार में बेचकर करोड़ों रूपए कमाई जा रहे हैं राजूरा कालरी रेलवे साइटरिंग प्लांट पर मिलावट का यह खेल खेले जाने की जानकारी प्राप्त हुई है हाईग्रेड कोयला में डस्ट एवं रिजेक्ट कॉल मिलावट किए जाने की वजह से परिसर के नागरिकों को भारी प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है परिसर के नागरिकों को दमा नेत्र रोग चर्म रोग आदि गंभीर समस्या होने की संभावना परिसर के नागरिक तथा ग्राम पंचायत के माध्यम से जताई जा रही है वहीं पावर प्लांट कंपनियों को हाई ग्रेड कोयले के नाम पर मिलावटी कोयला आपूर्ति कर करोड़ों के राजस्व को नुकसान पहुँचाया जा रहा है वही तीन कंपनियों को करोड़ों का मुनाफा हो रहा है एक सूचना और बता दें सूत्रों से ये भी खबर है हमारे पास पार्ट दो में कंपनियों के नाम काम और करोड़ों के खेल का हम लोग जल्द ही खुलासा करेंगे ये आपको क्या क्या तकलीफ है हमारे को बहुतों से इसे भी तकलीफ है या बाहर के आके लोग काम कर रहे हैं हमारे बच्चों को काम नहीं मिल रहे कुछ नहीं मिल रहे फिर हम कैसे करेंगे या बीमारे उत्पन्न हो रहे हमारे को ये नाली का काम नहीं करते या धूल के वजह ऐसी हमारे घर में कितनी तकलीफ हो रही धूल की वजह ऐसी क्या क्या हो रहा है आपके घर में धूल के वजह से तकलीफ बोले तो बीमार गिर रहे ना बच्चों को दम उठता है बुढ़ो को दम उठता है रेलवे साइडिंग का जो प्रदूषण उठता है हाँ। जो आपके घरों में आता है हाँ। उससे क्या क्या बीमारी होती है पानी में क्या हो रहा है क्या क्या पानी में हो रहा है घर में जा रहे हैं हमारे खाने में जा रहा है अभी तक ये पॉल्यूशन से कोई बीमार गिरा है क्या इतने ये इसके वजह से हमारे इधर बहुत परेशानी पूरा घरों में तो डस्ट इसकी वजह से क्या साइडिंग ये साइडिंग की वजह से और बच्चे स्कूल को ले जाके छोड़ना पड़ता है गाड़िया लग के रहते कभी कभी गाड़िया में घुस के लेकर लेकर जाना पड़ता सब बच्चा जल्दी गाड़ी ये नहीं हुई तो फिर वहाँ से उसमें से घुस के लेकर जाना पड़ता उसकी वजह से यहाँ पर बहुत तकलीफ है हमको पोल्यूशन के वजह से और क्या क्या आपके घरों में तकलीफ है घरों में तकलीफ है पूरा काला काला डस्ट आ रहा है खाने में पीने में भी डस्ट ये कोयले का जा रहा है कपड़े भी का पानी के बूंद पे प्लेट झाके वाली उस पे काला काला पूरा डस्ट है डस्ट हो जा रहा है कपड़े भी डालने जगह नहीं अभी हो रही डस्ट आ रहा है यहाँ लोग नमाज पढ़ने कैसा आएंगे ये साइडिंग वाले कुछ ख्याल नहीं कर रहे हमारे तरफ देख रहे नहीं रोज के रोज धोना पड़ता पूछना पड़ता कितनी तकलीफ हो रही है हमारी बीमारी है डस्ट है नमाज के लिए तो नमाज पढ़ने के लिए तो नमाज कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ और मेरी मिसेस राजूर ग्राम पंचायत की सरपंच है राजूर में चार महीने से जो कोलवा श्री और रेलवे साइडिंग चालू है इनके वजह से हमारे राजूर में हमने जो इनको मुद्दे दिए हैं इनमें हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि हमारे स्थानिक लोगों को काम भी लिया जाए दूसरा मुद्दा इनका जो ओवरलोड चल रहा है ओवरलोड की वजह से जो एक्सीडेंट हो रहा है उसके ऊपर नियंत्रण किया जाए तीसरा मुद्दा ये है कि इनकी जो काला बाजारी चल रही है वो तो सेल फोड़ के चार फाइन मिलाने की इसके भी लिए हमने निवेदन दिया है वरिष्ठों को और इसके इनके जो पोल्यूशन से हमारे लोगों के घरों में अनाजों में पानियों में जो धूल जा रहा है इसके भी लिए हम हम लोगों ने वरिष्ठों से कलेक्टर से लेके एस डी ओ आमदार खासदार सभी साहब को हमने निवेदन दिया है इसके थोड़ा सा आप लोग इसके ऊपर गौर करके हमारा समझ सकें कितने कितने यहाँ यहाँ हमारे राजूर की लोक संख्या अंदाजे मिनिमम पंद्रह हज़ार है सत्रह ग्राम पंचायत की बॉडी है तालुकों में सबसे बड़ा गाँव है यहाँ चुना भट्टिया है और ये कोलवाशर की वजह से बहुत पोल्यूशन हो रहा है और लोगों की इनके ओवरलोड की वजह से लोगों की जान नहीं इनका इसके तरफ अंधे का चल रहा है हमने 
इनके भी इनके विरुद्ध में कलेक्टर से लेके एस डी ओ एम पी एम एल ए पुलिस प्रशासन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन्हें भी हमने अपना तकरार दिया है कि इन, इनके वजह से वो रोड ये चंद दो चार महीनों में रोडों की यानी आने लायक स्थिति नहीं है वहाँ ऐसा लगता है कि वो रोड से जाएंगे तो कब एक्सीडेंट होगा और कब अपने जान को धोखा होगा इसके बावजूद इनके साइडिंग के इनके ओवरलोड गाड़ियों की वजह से पिछले कुछ दिनों में चार से दस एक्सीडेंट हुए हैं उसमें कुछ दो तीन लोगों का मृत्यु हुआ है कुछ लोगों को मार लगा है इसके उपलक्ष्य में भी हम लोगों ने उनसे निवेदन बातचीत करना चाह लेकिन मैनेजमेंट ये सब चीज़ों पर ध्यान दे ही नहीं रहा है उनका बड़ी मात्रा में अवैध रूप से महाजनकों के विरुद्ध जो काम चल रहा है ये कोई हमारे समझ में नहीं आता ऐसा नहीं है और कोई अनदेखा नहीं ऐसा भी नहीं है लेकिन कहीं तो भी हमें लगता है कि रोजगार मिल रहा है भाई हमारे गांव को रोजगार मिल रहा है इस वजह से हम लोग भी ये चीज़ को कहीं ना कहीं अनदेखी करते हैं इस इस अनदेखी का ये लोग इतना बुरा फायदा उठा रहे हैं कि हमारे लोगों के घरों में लोगों के खाने में लोगों के बिस्तरों पे, लोगों के पानी में इनका पोल्यूशन इनका डस्ट कोयले का जो धूल होता है इतना होता है कि उसके वजह से अस्थमा जैसे रोग कैंसर जैसे रोग कुछ लोगों को एलर्जी है अभी फिलहाल में कोरोना का पिछले साल से ये था अभी और चल रहा है थोड़ा दौर उस माध्यम से इनका पानी का स्लिप नामिनल ये बोलते हैं कि हम लोग टैंकर लगाए हैं तीनों कंपनी तीनों साइडिंग कंपनियां मिला के दो या चार टैंकर चल रहे हैं और रोज का हजारों टन का इनका रैक लोडिंग होता है और ये वहाँ माध्यम से जितना पानी का छिड़काव ये पानी जो टैंकर लगा है इन्हों, इन्होंने खुद के अपने कोयले का वेट बढ़ाने के लिए लगा है ताकि हमारे गांव का पोल्यूशन या धूल कम हो इसके लिए नहीं लगा है जब भी हम लोग आवाज़ उठा दें भैया आपका टैंकर चल रहा है हम लोग आपके गांव के लोग के टैंकर चल रहे हैं आपका ऐसा हो रहा है इसका जवाब आता है इसके अलावा इनको जो ठोस कार्य करना चाहिए गाँव के प्रति ऐसा कोई कार्य इन्होंने आज तक चार महीने से जो इनका काम चल रहा है कोई काम किया नहीं पूरा बोगस काम है इस उपलक्ष्य में मैंने चार महीने से माननीय कलेक्टर हमारे जिले के यवतमाल जिले के कलेक्टर साहब हमारे वनी के एस साहब हमारे वनी चंद्रपुर लोग लो, लो, आर्मी लोकसभा के विद्यमान खासदार माननीय बाड़ू भाव धानोरकर हमारे वनी विधानसभा के विद्यमान आमदार संजय रेड्डी जी पुलिस अधीक्षक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और माननीय विजय वडट्टेवार जी मंत्री साहब ऐसे मैंने पत्र व्यवहार कंटिन्यू अभी तक मेरा चालू है और आखिर तक चालू रहेगा जब तक मुझे मेरे लोगों को पोल्यूशन मुक्त 